nos vamos ahora a la provincia de Mendoza, en la localidad de La Valle. Allí se inaugura una nueva planta del grupo Maxi Consumo. Se encuentra el gobernador Francisco Pérez, el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, el intendente de La Valle, Roberto Rigui, el diputado nacional Guillermo Carmona, el presidente de Maxi Consumo, Víctor Fera, el director general de Tetra Prac. Cono Sur, Javier Kell y una operaria, Nora Beatriz Ortega. Bueno, hola, localidad de La Valle, provincia de Mendoza, Augusto. Contanos que estamos inaugurando hoy en La Valle, Mendoza, y por qué estamos junto a los directivos de Maxi Consumo, que como ustedes saben, es una cadena de supermercados de la República Argentina. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenas tardes. Eh, estamos acá, efectivamente, en la planta de Salto de las Rosas del Departamento de la Valle, Mendoza, que pertenece al grupo Maxi Consumo, eh, inaugurando una nueva línea de envasados de productos de sus marcas Marolio y Molto, que supone una inversión de 52 millones de pesos y la creación de 30 puestos de trabajo adicionales a los que ya existía en esta planta, y la novedad importante es que se trata de una nueva tecnología de envasado que fue provista por la empresa Tetrapac y que se denomina Tetra Recard, que permite el envasado de productos sólidos o en trozos, como pueden ser arvejas, garbanzos, porotos, choclo, o también ensalada jardinera, es decir, diferentes conservas, que tradicionalmente se han envasado en, en latas o en frascos de vidrio y ahora a partir de esta nueva tecnología se pueden envasar en eh, cartón o en tetra, ¿no? en ese formato. Y esto no solo facilita al consumidor el, el la, el la, la apertura digamos, de, del producto, que está toda la gente también, todos los compañeros, eh, sino que también eh, es a barata costos y permite un mejor envasado y, y por, lo, por lo tanto supone sumar una nueva tecnología a esta planta. Eh, lo relevante también, Presidenta, es que estos productos van a ser distribuidos eh, en todos los formatos de comercialización del programa Precios Cuidados y de hecho esta inversión que se hace, el 50% de la producción de esta línea, que son 24 millones de unidades al año, es para productos del programa Precios Cuidados. Y esto tiene que ver precisamente con que la producción o la demanda, el consumo de los productos de Marolio y de Molto, que son parte del programa de Precios Cuidados, se duplicó desde que están en el programa. Entonces, esto llevó a ampliar la capacidad productiva para poder responder... para poder responder a la demanda y a todo lo que es eh, lo que significa para los consumidores poder comprar productos de precios cuidados. Y también aprovecho para comentarle que no solo van a estar disponibles para los consumidores en lo que son las grandes cadenas de supermercados, en los supermercados regionales que forman parte de precios cuidados y también en los almacenes y pequeños comercios de la red comprar, sino también en los supermercados centrales que a partir de lo que es la descentralización del mercado central está desarrollando la Secretaría de Comercio en conjunto con el Ministerio de Agricultura y también los gobiernos provinciales, que hoy estuvimos recorriendo, Presidenta, el supermercado, que es la primera experiencia que tenemos en la terminal de ómnibus de, de Mendoza, donde vimos el éxito que tiene este formato que le permite a los consumidores eh, comprar productos de calidad a 30 o 40% más barato que en otro tipo de comercios y que también le da posibilidad a pequeños productores y cooperativas de poner sus productos a disposición de los consumidores acortando también lo que es la intermediación. Y de esta experiencia destaco por último que también hay un, una asociación de mujeres en situación de violencia de la provincia de Mendoza que están vendiendo sus productos eh, que son de limpieza, escobas, en el supermercado de la terminal de Mendoza y también están posibilitando 
tener una salida laboral a una situación que muchas veces por la dependencia económica eh, redunda en una situación de violencia. Entonces, eh, una experiencia muy interesante que también va a poder contar con los productos de Molto y Marolio que estamos hoy inaugurando. Gracias. Comunicame, a ver, conectame con algún directivo de la empresa que esté allí. Eh, ¿Hay directivos de la empresa? Sí, Presidenta, ahora la, la, la voy a dejar... La voy a dejar con Víctor Fera, que es el presidente de Maxi Consumo, para que converse con usted. Bueno, hola, hola Víctor, tardes, ¿cómo estás? Señora presidenta. Bien, bueno, bien, ¿cómo bien. estás? ¿Cómo tienen los precios? Muy bien, muy bien. ¿Cómo bueno. tengo los precios? Cuidado. Sí, cuidado, muy bien. Bueno, está bien. Está bien, me parece muy bien. <risa> bueno. Contanos. Eh. Bueno, esta máquina ha sido un esfuerzo traerla acá a la Argentina, eh, teniendo una tecnología de primera, pero por supuesto eh, contamos con unos envases muy buenos y espectaculares. Así que le quiero dar como novedad, señora Presidenta, que también vamos a traer otra nueva máquina para fin de año. Así podemos abaratar los costos. porque nosotros los empresarios tenemos la obligación de crear fuente de trabajo, de crear riqueza, y por eso hace un tiempo a esta parte que nos hemos dedicado mucha parte de la nuestra a la industria, si bien antes éramos un supermercado mayorista, hoy nos dedicamos mucho a la industria, porque queremos abrir nuevas fuentes de trabajo, queremos comprar las fábricas que otros cierran para fabricar pobres y fabricar riqueza. Es el único deseo que tengo en esta vida. Muy bien, Fera, muy bien. Y además se integran verticalmente, es muy bueno eso. Muy bueno, la verdad que estamos muy contentos porque sabemos que al producirse la integración desde la góndola también a la producción, a la fabricación, se produce una integración vertical que por supuesto en materia de logística, en materia de competitividad este, les permite a ustedes tener mayor rentabilidad y esto trasladarlo también al tema de precios. Así que eh, la verdad que estamos muy contentos eh, con ustedes, con, mar, con una marca tan tradicional además como Marolio, que era la de Marolio, que Olio, ¿se acuerdan? Eso revela la edad que uno tiene. Es peligroso decir esas cosas porque revela la edad que uno tiene, pero no importa. Pero bueno, nada, felicitarlo eh, por sus conceptos, pero fundamentalmente también por su inversión, por lo que hoy está abriendo además porque permite precisamente en la, en la fuente, en la producción, de, siempre hemos tenido nosotros la idea de que las cosas deben fraccionarse, envasarse, fabricarse, en, las, en el lugar donde se producen y de allí ser eh, bueno, enviadas a los grandes centros de, de, de consumo, que están obviamente por allí, no Mendoza es, un, es muy grande la provincia, pero mucho de ello viene también aquí a la capital federal, a la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, etcétera, así que... Muchas gracias por su contribución y me gustaría cerrar eh, con Nora, que debe ser la del gorrito verde, que está ahí, una Muchas trabajadora, gracias. Eh, gracias. que nos cuente qué hace en la fábrica que hoy estamos inaugurando con los con las arvejas, con los, con los creo que hay arvejas, puré de tomates, eh, en esta primera etapa de Tetra Rec, porque sé que hay una primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Hoy estamos inaugurando la primera etapa, que acá tengo los productos que después los voy a decir. Te escuchamos, Nora, adelante. Te escuchamos, Nora, adelante. Bueno, buenas tardes, señora Presidenta. Bueno, eh, yo soy operaria en, en esta fábrica, a, trabajo hace 21 años más o menos, en, he entrado en el 94. Eh, desde, desde el 2010 más o menos esto ha adelantado muchísimo. Hay, acá hay gente que trabaja más o menos en plena temporada, más arriba, en plena temporada somos más o menos mil personas trabajando. Y en planta quedan más o menos 130, 150 personas. Esto en la Valle es un pueblo chico, más o menos de 35 mil habitantes, y la mayoría de las personas así del norte, del este, vienen toda la gente a trabajar acá. Es una fuente de trabajo muy grande. Por eso estamos muy agradecidos con estos nuevos patrones que tenemos, que hoy justamente le decía que en realidad los conocimos, porque antes lamentablemente no conocíamos a los otros patrones. Eh, son muy buenos, 
O sea, usted tiene un problema, por ejemplo, usted puede hablar con ellos, puede tratar, eso para mí es muy importante. Es más, tengo mi hijo acá trabajando, esto ya es de toda una empresa, tengo mi hijo, tengo mi nuera, por ejemplo, estoy muy agradecida porque hacen, a ver, en el 2010 entra mi hijo, eh, lleva cuatro años laburando acá, tiene su casa, que no es poco, porque tal vez en otro lado no lo podría haber logrado, y gracias a esto estamos todos bien. Y bueno, es más, no sé qué más decirle, que le agradecemos sí, quería, por, es, por esto, lo que especialmente. Me <risa> es un montonazo ah, lo que me dijiste. Hijos trabajando, bueno, con casa, gracias, con trabajo, con ocupación gracias. y con patronas que te atienden. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Gracias, Nora. Un abrazo grande para vos, no, para tu nuera, para tu hijo y para todos los compañeros y compañeras gracias. de trabajo de este nuevo lugar. Gracias, muchas gracias.